Arkadaşlar biz Sahra'ya bastık ama bugün size 2017 Rookie Special'ını yapacağız. Ben Melike. Ben Nehir. Ben Defne. Ben de Volgar. Evet, hadi açılımızı yapalım o zaman. Merhaba, ee, şimdi size Animark e, şasili kutusunun açılımını yapacağız. İlk önce açalım. Şimdi... Bunun içinden e, tekerlekler. Ee, şasinin alüminyum parçaları ve dişli ipleri çıkıyor. Ee, bunların birleştirmesini de sonraki videoda yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi de e, önümüzde akülerimiz var. Biz bu yıl Amerika Yeruki olarak katıldığımız için iki tane akümüz var. E, akünün içinde de böyle küçük parçalar görebilirsiniz. Bunlar da akünün kablolarını bağlamak için kullanılıyor. E, i̇ki tane vida ve somunlar var. Öncelikle projemizin e, kutumuzun içinde yakıtlarımız var. Bunları oyun için kullanacağız. Burada 8 numaralı bozetimiz var. Bu bozetimin içinde alışlar, bu şeyler var. Aynı zamanda çift taraflı bant e, ve burada ultrasonik e, alan sensörü var. Şimdi bir numaralı poşetimize bakacağız. Bunun içinde farklı kalınlıklarda kablolarımız var. Bunları takarken e, game manual'ı iyice incelemeniz gerekiyor. E, aynı zamanda yükseklerimiz var ve plastik kelepçelerimiz var. Beş numaralı poşetimizde de e, makaronlarımız var. E, Cöcret bandımız var. Aynı zamanda elektrik bandımız da var. Yapıştırıcımız var. E, ve bir tane daha yapıştırıcımız var. Şimdi üç numaralı projetimize bakalım. Burada sigortalarımız var. Aynı zamanda küçük basic switchlerimiz var. Anahtarlarımız. Ethernet bağlantımız var. Dört numaralı poşete baktığımızda plastik borularımız var. Aynı zamanda geri işleyen motorumuz var. Ve e, Bumpınlarımız var. Bunları da e, biz önce ne olduklarını çözemedik ama e, vidalarınızın üstüne yapıştırmanız için, kapatmanız için vida yerlerini kullanıyoruz. Neye gidiyoruz? Devam mı ediyoruz? Hmm. E, oyunda takmamız gereken iki tane dişlimiz var. Geri deniyor bunlara. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu poşetimizde de e, rufan parçalarımız var. E, üç tane akü kablomuz var. İki tane cim motorumuz var. Bunları robotun şasisinde kullanıyoruz. Artı da ekstradan sanırım iki tane de mini cim motoru gelecek. Burada yine e, naylon rulmanlar ve e, kablo için ekran parçaları var gibi. Burada da sanırım posterimiz var, yanında kalem de geldi. O zaman poster değildir. Açalım mı? Ama poster diye bir şey mi? Belki takvim değil böyle. Kenarlık için. Aa, Aa. evet. Doğru bildim. <gülüyor> ne kadar zekiyim ya. <gülüyor> Sezon taktiğimiz var. Çarpıları atmaya başlayalım o zaman. <gülüyor> Bunu özellikle saklayalım. Burada yine bir e, National Instruments yazılımı var. Love You Burada yükleyebilirsiniz. Ve daha sonra e, Steam Works özetlerimiz çıktı. Um, Şimdi de gear vidalarımız var burada. Burada daha fazla motorumuz var. Bunlar çatı motorlar. Bunlar da camlarda kullanılan cam motorları. Elektronik parçalara geçiyoruz şimdi de. Burada modemimiz var. Radyomuz. Bu 
Terkilim boyu büyük, büyük değil, görece daha küçük. Burada da FIC ABX RS450 gyro boardumuz var. Bu gyroskop sensörümüz. Burada küçük bir çıkartma gelmişler. Böyle küçük bir poşette gelmiş. Bu da off season'da bizim başımıza çok bela açan sinyal terkilimiz. Bu Busman'dan gelmiş. Circuit Breaker'ımız. Sırada Rare Robotics'in Kiss Pack'i var. Bunun içinde motor kontrollerlerimiz, motor sürücülerimiz var. Aynı zamanda onları bağlayabileceğimiz kel kabloları ve PWM kabloları var. Daha sonra kutumuzdan tane kitap çıkıyor. How to make a spaceship, e, uzay aracı nasıl yaparsınız? Ee, ve bunun son sözünü de Stephen Hawking yazmış. Ee, elektronik parçalarınızın sonuncusu Vex, Robo Vex Pro'da e, robot, şey, motor setimiz var. Bunun için aynı zamanda e, ayrıştırmanız için bataryaların, e, akülerin stickerler var. E, bir de içinden e, minici motorlar çıkıyor. Ve en başta iki tane cim motor var. Burada da iki tane yine normal boyuttaki cim motor var. Burada da FedEx aracılığıyla yapacağımız gönderiler için bir FedEx Express zarfı var. Ve Stop Field Day son Degen Tech Day'imiz için robotumuzu içine koyacağımız naylonumuz var. Ve burada da Mühürlerimiz var. Bunları bir kere kullanıp bir daha açmayacağız. Ee, gri kutu. Ve şimdi de sarı kutu açıyoruz. Burada ilk olarak e, Roborio ile bilgisayarı bağladığımız bir kablomuz var. Ve burada da akü şarj etme aleti var. Ama biz bu akü şarj etme aletinden çok önemli kalmadık. Farklı bir kutu şey kullandık, alet kullandık. Burada da um, Xbox 360 kontrollerimiz var. Burada um, akü yuvasının kurulumu için bazı parçalar var. FRC'de akü yuvası, akünün çok sağlam bir yerde olması çok önemli. O yüzden e, bunu da sürekli intihar ediyorlar. E, sırada e, pneumatik için hava tankımız var. Ve burada joystick'imiz var. Böyle sanırım görünüyor ama şey bir versiyon. Şey bir versiyon. Olabilir. Şimdi biraz Aynısı daha kırmızı moradım. Evet açıkça evet. söylemek istiyorum. Aynısı. Aynısı. Burada da analog devices'ın yine e, bakalım. Ada. Active Learning Program dediği e, içinde yine Arduino gibi bir e, çip var, mikro çipi olan bir kartımız var. Burada CDR Electronics'ten kromatik kontrol modülü gelmiş. Tasarımda bir değişikliğe gidilmemiş. Aynısı. Burada Cypress Semiconductor diye bir USB şey, board'umuz var yine. USB connector diyor. Bunu joystick'ten ayrı olarak tuşla birlikte robotunuzu kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Burada e, kompresörümüz var. Böyle. Yine sanırım aynı. Aynı kompresör. Aynı evet. 
Burada yine CTR Electronics'ten bir parça var. Burada şasiye tampon takmak için verilen köşe başlar var. Burada yine bir grup parçamız var. İçinde, evet, pneumatik pressure switch'imiz var. Basit sensörümüz. Onun haricinde USB'miz geldi. Şöyle de göstereyim. Burada bağlantı parçaları var. Şu kutuları Bilmiyorum içinden ne çıkar. Bakalım. Yani e, basınç ölçerimiz, barometrelerimiz. Şöyle hatta göstereyim. Onun haricinde... Aa, silindirimiz mi var? Evet, silindir Ama... gelmiş. Solenoidlerimiz var. Ve evet, bu da galiba bumperimiz evet, için. Bumper tam için. Bu da yine pinamatin şeyi sende. Pinamatin şeyi ayarlama evet. Ayarlama. Aynı. Bir başka bir şey yok. Yani bağlantı parçaları. Başka. E, pneumatik kurulumu bağlamak için e, kablo var. Tübing olarak geçiyor. Yine bir CTR Electronics açıyoruz. Bakalım voltaj regülatörü. Yine aynı tasarım. Benim hatırladığım kadarıyla. Coaster Rolls galiba. Evet, aynen öyle. Robotics'ten bir şey gelmiş. Sanırım yine motor sürücüsü. Evet. Yine iki tane motor sürücüsü, PWM kablosu ve turn cable gelmiş. Burada ne var? Açalım. National Instruments'tan bir şey. Değişim yok tasarımında. Aynı şekilde. Başka ne kaldı? Bu yapalım aşkına. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi bir sezon diliyoruz.